dia, meu irmão e minha irmã. Hoje, sábado, dia 19 de setembro. E agora nós iremos juntos escutar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sofocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto sem por um. Dizendo isso, Jesus exclamou, quem tem ouvidos para ouvir ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu, a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte, a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz, por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e minha irmã, hoje... Nós temos o Evangelho do Semeador. Né? E Jesus, ele compara o reino de Deus como alguém que semeia uma semente. A semente é a palavra de Deus. O campo né, é o nosso coração, é a nossa vida. E o semeador é o próprio Jesus, né? é o próprio Deus. Os frutos são as nossas boas obras, né? E aquilo que não é bom, né? é, o que não presta são os pecados. Muito bem. Jesus conta que o semeador, então, ao sair a semear, ele colocando a, a, as primeiras sementes ou algumas sementes caíram à beira do caminho. E aí, né, caindo à beira do caminho, os pássaros vieram e a comeram. Estas sementes... Né, elas são aquelas que são plantadas né? e ah, caíram na beira do caminho daquelas pessoas que realmente não acreditam, que realmente estão na igreja, mas duvidam de tudo, reclamam de tudo, murmuram, né? falam mal do padre, criticam os catequistas, é, é, nada está bom. Né? Então, elas são levadas né, pelas suas crenças, né? são levadas pela sua inteligência, são levadas muitas vezes até mesmo é, pela sua condição é, social, às vezes são empresários, às vezes são pessoas importantes, às vezes são pessoas apegadas ao seu trabalho, ao dinheiro, enfim, são apegadas à sua razão. Né? Jesus ele nos mostrou muito bem o que devemos fazer com a nossa razão, crucificá-la. Assim como ele colocou uma coroa de espinhos na cabeça, é também necessário que nós façamos o mesmo. Muito bem. Outra parte das sementes caiu em terreno pedregoso. Né? E ali, estas sementes até elas brotaram, mas depois né, veio o sol forte, queimou-as e elas acabaram morrendo. Né? Muito bem. O que significa isso? Então, que algumas pessoas né, têm um coração como se fosse de pedra. Né? Até colhem bem a palavra, mas não têm fé, não né, confiam. Né? E basta uh, chegar um acontecimento qualquer na sua vida né, que os traga 
um pouquinho de prazer, né, de alegria, eles já abandonam a igreja, né? Por qualquer motivo, não vão na igreja, não rezam, é mais importante ficar no WhatsApp, né? é mais importante ficar na fazenda, viajar, curtir, comer, beber, desfrutar, do que ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Muito bem. Depois, uma outra parte da semente caiu em terreno espinhoso, né? e até ali... É, a semente brota, ela nasce, mas os espinhos crescem juntos e começam né, a sufocar a semente até eliminá-la. Né? Muito bem, o que significa isso? São aquelas pessoas né, que até recebem bem a palavra, mas dentro da comunidade começa né, muitas vezes a entrar em conflito com um, com o outro, com o, próprio, com o próprio padre, não concordando, discordando de alguma iniciativa do padre, né, que vai fazer alguma coisa, ou de alguém que está lá na comunidade, começa né, a haver uma certa disputa, às vezes vê alguém lá e sabe de um defeito, de um problema daquela pessoa, começa a julgá-la, condená-la, falar mal desta pessoa... Enfim, são os conflitos né, que muitas vezes também temos dentro de casa com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com o nosso pai, com a nossa mãe, né, ou na escola, ou no trabalho, e aquilo faz com que eu desanime, que eu não acredite mais, né, que eu diga, bom, né, se eu vou na igreja e está me acontecendo tudo isso, então não vou mais, eu vou desistir. Se lá na igreja né, as pessoas são assim, então para que, que eu vou ir na igreja? Né? Então eu vou ficar mesmo em casa, eu vou curtir o mundo, eu vou me afastar porque é o melhor para mim, eu vou rezar pessoalmente, eu vou ficar né, lá no meu lugar onde eu possa desfrutar um pouco, não quero saber de conflitos, de problemas na minha vida, mais ou menos por aí. E depois então Jesus disse que a, a, uma parte da semente caiu em terreno bom, né? em terreno que é aquela pessoa que é humilde, que é simples, que não está apegada a nada e que também não se deixa desanimar né? e nem se impressionar pela vida ou pelo que os outros estão fazendo ou falando. É uma pessoa centrada em Jesus Cristo. Esta pessoa, com certeza, vai gerar muitos frutos de amor, de misericórdia, né? mas principalmente porque é perseverante. Na vida, né? para seguir Jesus Cristo, nós temos que ser perseverantes. O problema de hoje é que a nossa sociedade, né? ela nos coloca né? uma certa regra né? que diz assim, as coisas são para ontem, né? Se eu não ter hoje aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero, eu não acredito, eu não vou mais, eu procuro outra igreja, outro padre, outro pastor, outra religião, ou então eu vou fazer né, outra coisa na minha vida. Então o Senhor nos convida a sermos fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, meu irmão e minha irmã, para que nós possamos produzir muitos frutos e frutos de vida eterna, vamos juntos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.